Ikadalawang putpito ng Marso, Biyernes, sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Naglibot si Jesus sa Galilea. Ayaw niyang maglibot sa Hudea dahil pinagtatangkaan siyang patayin ng mga Hudyo. Malapit ng piyesta ng mga Hudyo na piyesta ng mga kubol. Pagkaahon ng mga kapatid niya sa piyesta, si Yaman ay umahon din pero palihim at hindi lantad. Kaya pinagsasabi ng ilan sa mga taga-Herusalem, Hindi ba ito ang balak nilang patayin? Pero tingnan niyo at lantaran siyang nangungusap at wala silang anumang sinasabi sa kanya. Totoo kayang alam ng mga pinuno na siya ang Kristo? Subalit alam natin kung saan siya galing, ngunit Pagdating ng Kristo, walang makaaalam kung saan siya galing. Kaya nang mangaral si Yesus sa templo, sumigaw siya, Kilala nga ninyo ako at alam ninyo kung saan ako galing. Ngunit hindi ako pumarito sa ganang sarili ko. Sinugo ako ng totoo na hindi ninyo kilala. Kilala ko naman siya. sapagkat galing ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Pinagtatangka nilang dakpin siya, ngunit walang nagbuhat sa kanya ng kamay, sapagkat hindi pa sumasapit ang kanyang oras. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, ngunit hindi ako pumarito sa ganang sarili ko, Sinugo ako ng totoo na hindi ninyo kilala. Malinaw sa pananalilang ito ni Jesus na hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Kasama niya ang ama at siya ang dahilan ng lahat niyang pagkilos. Bilang sinugo ng ama, gagawin lamang niya ang nararapat na ayon sa plano ng Diyos Ama. Ang halimbawang ito ni Jesus ay aral para sa atin. lalo tigit para sa mga may katungkulan sa bayan. May ilang mga pinuno ng bayan at lingkod ng Diyos ang nakakalimot sa inako nilang misyon. Inaakala nila na sila ang dahilan kung bakit may kapangyarihan sila. Matapos maluklok ay kinalimutan na nila ang kanilang pinanggalingan at lalo na ang kanilang tunay na tungkulin, ang maglingkod sa bayan. Pagsasagawa, magpasalamat tayo kay Yesus na laging nagpapaalala sa atin ng tamang aral at tamang asal. Sundan natin siya.